บบการวางแผนและควบคุมการผลิตกันเลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งประเภทของระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตได้เป็น3ประเภทใหญ่คือระบบน้ำไหลในอ่างระบบผลักและระบบดึงค่ะระบบแรกนะคะคือระบบน้ำไหลในอ่างหรือ pond draining system เป็นระบบที่เน้นการสำรองวัสดุคงคลังและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ระบบนี้ใช้หลักการของการเติมเต็มเพื่อเติมของให้ได้ปริมาณสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ค่ะนี่เป็นภาพแสดงระบบน้ำไหลในอ่างนะคะเราจะเปรียบแต่ละหน่วยงานเหมือนกับอ่างน้ำโดยจะสังเกตว่าแต่ละอ่างหรือแต่ละหน่วยงานต้องมีการกำหนดปริมาณจัดเก็บสูงสุดและต่ำสุดที่ต้องรักษาไว้ตัวอย่างเช่นเมื่อลูกค้าทำการสั่งสินค้าหน่วยงานคลังสินค้าสำเร็จรูปจะส่งของให้เก็บลูกค้าเมื่อระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงจนถึงระดับต่ำสุดที่ได้กำหนดไว้หน่วยงานประกอบจะนำของคงคลังระหว่างผลิตมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อเติมปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังให้ได้ตามปริมาณสูงสุดส่วนปริมาณของคงคลังระหว่างผลิตที่ลดลงก็จะถูกการเติมให้เต็มโดยการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆจากคลังวัตถุดิบและเมื่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆในคลังวัตถุดิบลดลงจนถึงระดับต่ำสุดก็จะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบและส่วนประกอบเพิ่มเติมค่ะจะเห็นได้ว่าแต่ละหน่วยงานจะต้องรักษาระดับของโครงคลังให้ได้ตามที่กำหนดไว้ถึงแม้ว่าแนวคิดของระบบน้ำไหลในอ่างจะทำเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันทีแต่ปัญหาของระบบน้ำไหลในอ่างก็คือระบบนี้ไม่ได้คำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าผลร้ายแรงที่ตามมาทำให้เกิดปริมาณของคงคลังที่มากเกินไปซึ่งแสดงถึงต้นทุนที่มากเกินไปทั้งทางด้านของวัตถุดิบและแรงงานนอกจากนี้อาจมีโอกาสที่ของคงคลังอาจจะขาดมือด้วยเนื่องจากระดับของคงคลังที่กาหนดไว้อาจไม่รองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงได้ระบบที่2คือการผลิตแบบระบบผลักหรือ push system หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบการวางแผนความต้องการวัสดุจะใช้การวางแผนที่ถูกจัดทําจากหน่วยวางแผนส่วนกลางโดยใช้ข้อมูลการวางแผนจากความต้องการของลูกค้าและการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้ามากําหนดเป็นแผนการผลิตเมื่อได้แผนการผลิตแล้วแต่ละหน่วยงานจะต้องทําตามแผนที่ได้กําหนดไว้กล่าวคือในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องได้รับวัตถุดิบตามเวลาที่กำหนดและทำการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณตามตารางที่กำหนดเอาไว้จากนั้นจะทำการส่งต่อหรือผลักชิ้นงานที่ทำได้ให้ขั้นตอนต่อๆไปเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามปริมาณและเวลาที่ได้กำหนดไว้และทำการจัดส่งไปยังหน่วยกระจายสินค้าต่อไปข้อดีของระบบผลักคือพนักงานทุกคนจะทำงานหรือคีบบีซี่ตลอดเวลาเพื่อผลิตงานให้ได้ตามแผนงานของตัวเองและผลักงานไปยังแผนกต่อไปซึ่งอาจจะยังความพึงพอใจให้แก่เจ้าขององค์กรระบบผลักสามารถช่วยลดปริมาณวัสดุคงคลังเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการไหลของน้ำในอ่างเนื่องจากวัสดุจะถูกสั่งมาตามแผนการผลิตเท่านั้นแต่เนื่องจากการพยากรณ์อาจมีความคลาดเคลื่อนและการผลิตก็ยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานซึ่งทําให้การผลิตไม่มีความยืดหยุ่นและไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ถึงแม้ว่าผู้ผลิตจะเชื่อว่าการผลิตครั้งรับปริมาณมากๆทําให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดต่ําลงแต่ปัจจุบันลูกค้ามีอํานาจการต่อรองซื้อสินค้ามากขึ้นอีกทั้งปัจจัยในการตัดสินใจซื้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพียงอย่างเดียวส่งผลให้สินค้าในตลาดมีความหลากหลายจึงไม่สามารถที่จะผลิตในครั้งละจำนวนมากๆอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้ส่งผลให้องค์กรต่างๆต้องปรับตัวนำกลยุทธ์แบบดึงเข้ามาใช้ระบบดึงหรือ pool system เป็นระบบที่เน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักโดยชิ้นงานจะถูกผลิตและส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไปก็ต่อเมื่อกระบวนการนั้นๆมีความต้องการเกิดขึ้นเช่นในสายการผลิตซึ่งต้องเจาะชิ้นงานจะต้องส่งต่อให้กับแผนกตัดแผนกเจาะจะทำการเจาะชิ้นงานให้พอดีกับความต้องการของแผนกตัดเท่านั้นดังนั้นระบบดึงนี้จะเริ่มจากการ
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ just in time ซึ่งหมายความว่าจะเกิดการผลิตในเวลาและปริมาณที่ต้องการในเวลาที่ต้องการเท่านั้นข้อดีของระบบนี้คือสามารถลดการผลิตที่มากเกินไปลดวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็นในรูปของวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูปได้ทั้งหมดซึ่งจะส่งผลดีให้บริษัทลดต้นทุนลดเวลาในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่าการใช้กลยุทธ์ของการผลิตแบบดึงนั้นยากต่อการนำไปปฏิบัติเนื่องจากเวลานำของการผลิตและการนำส่งชิ้นส่วนวัตถุดิบนั้นยาวนานจะทำให้ไม่ได้ผลในการตอบสนองต่ออุปสงค์ซึ่งอาจเป็นการลดระดับของการให้บริการลงดังนั้นการใช้ระบบดึงที่มีประสิทธิภาพองค์กรจะต้องมีการจัดการและการวางแผนเป็นอย่างดีค่ะจากข้อดีและข้อด้อยของระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิตของทั้ง3แบบนี้ทำให้องค์กรต่างๆต้องมองหากลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตหรือใช้การผสมผสานระหว่างแนวคิดเหล่านี้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดภายใต้ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีที่สุดค่ะ